。一九五二年初，朝鲜的冬天就是个冰窖子，敌人机械化炮弹落在阵地上，投的是坦宁。一会儿出去，快速占领射击点。哎，老三快！瓜娃子们，可不可以吃到关口就逃离了？你个四川佬，瞧好吧。等拿下对面阵地，牛肉段子管饱。新兵，别受伤吧。一会儿上去，别怂。
子不要命了！给老子！全新的，四百米以内狙杀美国佬，露一枪试试，试试啊，试试啊！你别搞寡怂啊你！顾兄，顾兄，这子弹可是金贵，不许浪费了。加紧。
，是啊。哎，三八子弹全打上了，刘翔，别得意啊！这如果是四百米，你可就没这么好运气了。让，从现在开始，你就是特赦班的兵了。阿斗。给他收拾个窝。是。胡子，范正辉，谁让你乱拉人头了？刚才像个疯子样大喊大叫的。院长，这一仗下来，我们班能喘气儿的没几个了。你。看看你，你还是个老兵呢，百团大战、淮海战役，那长江湖战役你是一路打下来的呀，啊？你见过不死人的仗吧？就你有兄弟有战友，那四川老赵金泉的六班就剩下一个种，他都没机会找我说理去。连长，我就是六班的。今天一早，上级下达了最新作战指令，在南下之前，一定要拿下对面的阵地。你们班要继续打冷枪拔钉子，人都没了，怎么拔钉子？兵员这两天就给你补齐，都是从。班长，班长，你瞄准镜啊！连长看着你写的战法建议，才把缴获的这白刃给了咱。文化就是好啊！你让我们班装备升级，班长我以个人名义给你寄上一个。谢班长，枪，我枪嘞，什么枪？水电柱，刚才黄瓜打中了。班长，班长，关子和我打了，你也批准我加特赦班了，你不能连个枪都不给我放了，班长。你要枪干什么？能够帮两个战友们报仇。四川老说，有一个安徽铜陵的愣小子，原来就是你。我哥腿有点瘸，我爸把家里的牛卖了，才给他讨了老婆。去年才生的娃，才两个月大，刚过上好日子。敌人就打到家门口了，我不想我大侄子睡着了被炮弹吵醒。可知，打仗就是要死人。那你死了怎么办？拿着，带他熟悉一下作业区域，赶紧把坑道挖好。是，我是咱狙击手的，不是来挖坑道的。人进来，反了你了。你来特赦班就要守特赦班的规矩，我们班的规矩是，想当狙击手必须先挖坑道。
想打仗，他就是你的枪。班长就是个骗子，早知道是挖坑道，我就不来了。这坑道挖的越远，离敌人就越近，越近，跟着敌人的距离就越大。这破坑道洞得跟天河大寺里，怎么挖啊？亏你还庄稼地里长大。拿着。不能用蛮力，抡起来。顺着惯性往下落，这样才能挖得深。好，你跟班长是一个地方的吧？我生在吉安，长在哈尔滨，跟咱班长算是半个老乡吧。我们那儿啊，跟这儿一样冷，比不上你们南方暖和。大学，你是大学生呢？怪不得班长夸你有文化，我还以为你是第四野战军来的。像你这样的人才宝贝疙瘩，应该留在国内搞建设。以后出任务，我先上。你叫啥？任东风。任东风同志，替我看一下，我多花一会儿。我班长的人就在对面，我还替班长报仇。你报仇，坑道就暴露了，真破狗屁坑道啊！要不是班长，我早死了。死了这么多兄弟，我不给他们报仇，我就变脸活着。你唬我你啊！不怕死了？我不怕。你疼吗？没事，来吧。蛋片跟肉都连一块了，一旦发炎就难办了。高班长，你可不能这么大意。打起仗来。哪还顾得了这些？会有点疼，你忍着点。来吧。你要是疼的话，你就咬上。我有点埋汰啊。
放车了！探险。稳住！班长。你说敌人要发现了我们的坑道，他摸上来打我们个措手不及，你说咋办？不要以为你们特赦班立了几次功，捉杀了几个敌人啊，就不知道自己姓啥了。这怎么人？这是什么地方？啊？这是部队，不是耍个人英雄主义的草台班子。这听我班长报仇，怎么就成了个人英雄主义了？就等着挨骂了。你说，我们志愿军入朝作战以来，不断打胜仗，靠的是什么？报告，纪律严明。你拉来的那个人头啊，无视战场纪律，擅自出击。严厉决定啊，反省两天，做出书面检查。啊，对了，还有那个连枪都看不住的王晴，一起受罚。是。如果再有下一次，我看呢，你这个班长就别干了。哼，他是生没有教的，矫情。班长，班长，班长，班长，你怎么不骂我？军人的最高荣誉是什么？保家卫国。还有呢？连长刚才说的话都听到了吧？是纪律严明。你来我特赦班就要守我班的规矩。查死几个？六个过，太少了。距离呢？最远多少？目测五百。才五百。我告诉你，水莲珠加上瞄准镜，最远的射程是八百，五百米，屁都不是。班长，哎，班长，哎，你把枪给我，老今晚再搞他们一回。东风，我说你们耳朵是不是聋了？连长说了，让你们两个人写检查反省，还舔着脸要枪，快去写检查。检查？我不认字。抄写会吧？不会。你行，你说，他写。说什么？冲动、鲁莽、不冷静，你身上这些臭毛病，全都是狙击手的大忌。对，就这样写，盯着他。哎The equipments of these Chinese are not even on par with the Japanese in the 40s. Not to mention that we have absolute air advantage. But if you go outside and look in our soldiers' eyes, they already fill with fear. Last Christmas, we barely made through Kachuju rockets. And now, 
I can't guarantee how long me and my soldiers can stand here and make goat shots. I mean, seriously. It's so bad. Their luck has run out, sir. The Grim Reaper has arrived. I was told their tunnels are close to our battlefield. I'll go check tomorrow. Chao 呼吸什么要在心跳之间东方<笑> 检查枪好了这两个新检查的就有用
么想了？耐心等着。观察手校尉，随时观察敌方阵地的动向。阵地上，大头，跟我去逮他，都趴好，别冒头。让一下，让一下，让让让，让一下，让一下。什么情况？美国老用烟雾弹做掩护，放冷枪。高班长和大头一上去逮人了。
大嫂，分头去找大嫂。大嫂，大嫂。打胜仗，咱一起回家去摘苹果，啊！大头，听我说了吧，打胜仗回家一起摘苹果，一定能打赢的。大头，大头。现在是我们家苹果长得最好的时候，你不是爱吃苹果吗，大头？今天冒出来这个家伙不好对付，必须二十四小时轮流监视对面阵地的动向，尤其是坑道口的位置，绝不能让人摸上来。是。等等，检查，检查。你们两个只能在战壕里监视，不许靠近半步。是。是。这是大佐的枪，拿着。I got what you asked for.
，莫丹就落在班长旁边，大刀就扑上去了。到现在，后背里面还卡着两块弹片。观察员，是狙击手，另外一双眼睛。以后就让我做你的眼睛。就这样说定了。离太远了，敌人摸上来我们也看不见。再往前一点，你看到干啥？你放心，我绝对保证落子。东风，东风，东风，东风，东风，到狙击点，快点，不能再往前了。任东风和王青呢？班长还没到换机时间，他俩在同道口呢。高班长，连长找你，什么事儿？有紧急任务。走。大头不能白死。东风，你，东风，东风，没事吧？没事，屁股被子弹咬这个。难道是树猫投影的？这么黑的天，他怎么能看到我们？那是夜视仪，夜视仪，夜视仪，到底什么是夜视仪啊？就是晚上能看见我们的望远镜。那怎么搞？我们在这干耗着。小帕子呢？千万别动，看情况再说。我那小侄子现在应该都能爬了。
还有董小凡，我记得参军的时候，他有点乐于，也不晓得外边消耗了没有。翠兰不会嫁人了吧？你们家还挺热闹啊！放心吧，长大完了，你一定能回家。真的？那我下回。先把那个狙击手给打掉，然后再把那个机甲手也干掉，还有那个碉堡，我炸掉。最讨厌那个花里胡哨的新调旗，天天在那飘啊飘，老子把它打成一条一条的，把它打下来，打碎了。你可得说话算话，必须的。我任能风叫做全军最牛的狙击手。哎，那翠兰，好看不？是好看，可就是我们在那个李四五，贴你在村口，瞄着他，惦记着他，等你成了最牛的狙击手，你就是英雄了，害怕他。醒了，王庆没事儿。班长，上哪儿了？问题不大，已经处理好了。你呢，也是擦伤屁股了？我没受伤，抗造的很。<笑>跟我走。这，哎，怎么回事？班长昨晚去抓俘虏了，要不然早把那俩薅回来了，也不至于冻一晚上啊。把我军优待俘虏政策告诉他。是。우리军官들은부를부리합니다。班长，你不在伊劳索待着？找我干什么？这次都是我处理所有主意，我愿意承担一切后果。能不能找人完起？他是被我抓过去，连我的命都是他救的
，你这就去送死。我不怕死。你不怕死？你就不怕害死王清吗？从前有一个新兵，他不用瞄准镜，就能够狙杀五百米外的敌人。他的战友叫他五百。这个家伙和你一样，固执，一根筋，只想着为战友报仇。他不管不顾的返回阵地去狙杀敌人。他杀死了一个、两个、三个，直到剩下最后一个子弹。想着最后一个子弹，再杀死一个敌人，然后光荣的死在战场上。幸好他的班长及时出现，他才活了下来。那场战斗胜利了，但是知道伍佰这个名字的人都牺牲了。他的班长临死前对他说的最后一句话是：“我们不是要死在战场上成为英雄，而是要活着消灭敌人。”班长，弄清楚了，这个老小子就是对面第三步兵师专门请来的，叫舒曼。在欧洲战场上，他打死过一百多名德军的狙击手，他的最佳战绩就是击中了德军 B F 幺零九战斗机上的飞行员。一会儿我看到我自己挖，你在旁边歇着，陪我聊聊天就行了。放心，指定你自己挖，我呀主要负责看着你，省着你吃饱撑到处乱跑。谢谢你身上那股虎劲儿。我去你家大米的！哼，你别说啊，就我妈做那小鸡炖蘑菇。你晓不晓得？那不就是咱班长吗？五百。没过了。他娘的，赶紧我们狙击开刀！老，老几个。
说好的，全家吃饭。你妈妈给我们做小鸡头蘑菇，我们想好的。我去。枪冷炮是为了消灭敌人的有生力量。我挖掘机刚到，尽可能接近敌人的阵地，是方清的建议。
，打了那么多年的仗，落在我身边的战友，就像这一刀一刀。来，妈妈，你先上他肉。战友牺牲的意义是什么？是为了国家和人民马革裹尸的无怨无悔。我们要继承的，不是为战友复仇的怒火，而是活着杀敌的凛然正气。我每天都问我自己：我们狙击手能做什么？就是要那些处在最前沿、暴露在敌人枪口下、每天和我们吃在一起、睡在一起、行在一起的战友们，站着，而不是倒下明天就要发起总攻了，我们一定要拿下地方阵地。我和所有的战友信任你我想六点，发起总攻。是。
击当中。
，没事吧？距离三百，一点到来轮着方向。带着。你受伤了。我把数码干掉了。
条河。小白贱人。